tunetazama KTN leo na mashirima kapombe Kujapo mtazamaji karibu kwa taarifa za KTN leo ikiwa ni siku ya Jumatatu siku ambayo nchi ya Tanzania inaendelea kupata matokeo ya kura katika uchaguzi uliofanyika hapo jana kikosi kizima cha KTN News kimekita kambi katika maeneo mbali mbali ya taifa hilo na watajiunga nasi katika mji wa mrefu kwenye taarifa hizi kuweza kutueleza yanayojiri eneo hilo lakini kwanza tupate vidokezo Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Tanzania huku chama cha CCM kikiongoza kwa wingi wa kura katika baadhi ya majimbo. Ni wazi kwamba nimeshinda uchaguzi. Wasiwasi Zanzibar baada ya mgombeaji wa urais kwa tiketi ya CUF Maalim Seif kujitangaza mshindi kabla matokeo rasmi kutangazwa. Ngawa jukiri party and job is going to be part of that jukiri party. So we are not bad bad on anything. Sasa ni rasmi muungano wa jubilii sasa kuitwa chama cha jubilii. Karibu kwa taarifa zetu mimi ni Mashiri Makapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Owiti. Tume ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania NEC inaendelea kutangaza matokeo ya urais ya ubunge na hata udiwani kwenye shughuli ya uchaguzi mkuu wa taifa jirani la Tanzania. Kwa sasa tunajiunga na Ali Manzu ambaye yuko jijini Dar es Salaam kwa maelezo zaidi na jinsi hali ilivyo katika jiji hilo. Na mtazamaji asante sana mashirima kapombe kutoka katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi tunakujia kwa njia ya moja kwa moja kutoka bado huko nchini Tanzania sehemu tulioko sasa ni hapa jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa ya Julius Nyerere kituo ambacho kama nilivyokuelezea hapo awali nyakati za asubuhi na hata mchana kwamba ndipo sehemu ambayo wana habari tutakuwa tunapokea matokeo kamili ambayo wamehakikiwa na tume ya uchaguzi hapa nchini Tanzania kinachoendelea hivi sasa mtazamaji ni kusubiri mwendo wa saa mbili tuseme tumesalia dakika tano wasimamizi wa tume hiyo watakuwa hapa tena kutupatia matokeo ya uchaguzi mkuu wa urais kutoka sehemu ama mikoa mbali mbali ambayo tayari yamekuwa yamehakikiwa hadi sasa tumeweza kupata matokeo kutoka mikoa kumi na tatu mitatu tulipewa asubuhi kumi tukaongezewa tena mwendo wa saa kumi na nusu hivi kumi na moja na kufikia sasa kile tutakachosema ni kwamba ni kwamba kiongozi wa CCM ambaye ni mgombea urais na Loas kumradhi si Loasa bali ni daktari Magufuli Pombe Jona ndio amechukua uongozi wa mapema huku akifuatwa na kiongozi wa chama cha Chadema ambaye anatoka kwenye ule muungano wa ukawa akiwa anachukua nafasi ya pili kupitia matokeo hayo ya maeneo kumi na tatu daktari Loasa Edward Loasa pia akichukua nafasi ya pili hapo lakini yote kamili nitakuelezea kwa kina tutakaporudi baada ya kuarifiwa na taarifa za hapo nchini Kenya alafu baadaye tuchukue upande wa pili mwendo saa moja na nusu tutakapokuletea taarifa za kina kuhusiana na namna shughuli yenyewe ilivyoendelea na ni sehemu gani ambazo walimaliza kupiga kura jioni ya leo mwendo wa saa kumi na moja hapa jijini Dar es Salaam na labda ni kwa nini ikawa hivyo kwa hiyo pata taarifa za kutoka Kenya alafu nitarudi baadaye tuendelee na taarifa kutoka hapa jijini Dar es Salaam Tanzania na sehemu nyingine ambayo ikiwa ni kisiwani kule Zanzibar ambako leo kidogo pia kulikuwa na vurugu hasa baada ya mgombea wake kujitangaza kuwa ameshinda na kurudisha kwa mashirima kwa pombe kwa taarifa zaidi lakini tutakuwa hapa mwendo wa saa na nusu tukupe taarifa zaidi na asante sana Alimanzi tukirejea humu nchini takriban watoto mia moja kutoka makao ya watoto yatima wanadaiwa kulala njaa kutokana na mzozo baina ya wasimamizi wa makao hayo na kanisa linalodaiwa kuwafadhili inadaiwa kuwa mzozo huu umekuwepo kwa muda mrefu na kusababisha watoto hao kuteseka hmm. Nyusu zao zingali na uwezo wa kutabasamu 
Wasielewe ni yepi aliyowafika ni watoto katika nyumba ya watoto yatima inayofahamika kama Bethel eneo la Londiani Kipkelion waliojipata katikati ya utata baina ya wasimamizi wa nyumba hiyo pamoja na kanisa linalodaiwa kutaka kusimamia eneo hilo chakula inaisha kwa hivyo kama mnaweza kila mtu alete chakula ya watoto Madai yakiibuka kuwa tangu kufariki kwa msimamizi aliyeshika usukani kumezuka utata wa umiliki huku kila mwamba akionekana kuvuta upande wake kuna watu ambao wanataka sana kugrabi area nasikia kuna watu wamegawa kwamba kuna watu watakuja kuishi hiyo hizo manyumba baada ya kuchukua e, mamlaka ya shule ikiwa ni nyumba inayotoa msaada wa makao lishe na hata masomo inayosaidia watoto mia moja baadhi ya watoto wakiwa wagonjwa wanaohitaji msaada lakini sasa matumbo yao hayana sasa hivi tunasikia watoto hawana chakula hawana nini we are, we are wondering what is happening and where were these people before tunaomba tu Mungu aletee hii watoto kila kitu sababu mtu kama Ismail awistafuna kitu bila mkate lazima kuwe mkate mbili mbili kila siku Watoto hao wakilazimika kwenda shuleni bila chakula na hata wanapotoka darasani chakula ni muhali kupatikana. Wala ambao wana claim kwamba wanataka ku take over uh, this school. Watoke nje kule nje na sisi tuonge tukiwa huko nje uh, wasasi na watoto wao na walimu waendelee na masomo hapa ndani. Jaribio la kumfikia skofu wa kanisa la AIC Paul Kirui kwa njia ya simu aliishilia kuwalaumu wasimamizi wa makao haya kwa kudinda kutoa usimamizi wa nyumba hiyo kwa kanisa na huku utata ukiendelea watoto hao wataelekea kwa nani atakaisikiliza kilio chao Saida Swale KTN leo Tukielekea maeneo ya pwani ya Kenya usafiri umeendelea kutatizika katika kivukio cha feri mjini Mombasa kufuatia kuharibika kwa feri tatu ni feri mbili tu zinazotumika kuwahudumia wananchi kwa sasa kutokana na hali hii msongamano mkubwa umeshuhudiwa huku watu kumna moja wakiwemo wanafunzi wakijeruhiwa kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa amemlaumu mkurugenzi mkuu wa feri Musa Hassan Musa na kutaka timuliwe akidai ameshindwa kutekeleza majukumu yake John Juma ana zaidi ni msongamano ambao umetatiza pakubwa shughuli katika kisiwa cha Mombasa na maeneo ya Likoni habiria wakiwa wakuathiriwa zaidi baada ya kuchelewa kwa muda mwingi msongamano ambao umesababishwa na hitilafu katika usafiri za feri hivi kwamba feri mbili zinafanyiwa ukarabati feri moja ikiwa imekwama katika eneo hili cha kivukio hivyo kubakisha feri mbili pekee ambazo zinafanya kazi abiria wamelezea kugadhabishwa kwao na hali hii tumekaa sana ngambo ile kita na maana ni kukosa feri mtu ndioomba sana serikali tuangalilie hali ya feri hata sasa hivi tushavuka hivi tumeacha watoto je na mwenye hana mtoto amevuka ameacha mtoto nyumbani hadi kuwe kama hii akitoka kazini atafanya nini sasa hmm? hadi si hadi mtu mchelewa mpaka kwenda makazini hizi feri za kwama kila siku za kwama kila siku hmm? chuzi mimi nimekwama pale kwa feri tangu saa kumi na takarubaini hata nimefuka hapa saa moja na nusu na ninaenda kasi chuta alafu kiambia masupose wetu wataki kuelewa hasa si tuaumia sana uongozi alafu ofisati mwingi wanakula pesa manene manene pesa pale kwa ofisi wanakula Kamishna wa Mombasa Nelson Marwa akielekeza kidole cha lawama kwa mkurugenzi mkuu wa huduma za feri hapa Mombasa akisema utepetevu wake na udhaifu katika utendakazi wake umechangia pakubwa katika masikitiko haya Sita si kwamba hakuna feri I want to confirm that to you Feri zipo lakini there is a very big problem na nimesema hii shida yani hii ni mara ishirini There is a very big problem at the ferry ya management. Then go if you want sanity at the ferry. Simple. I cannot I have to repeat myself a million times. Mukitaka amani ferry, mukitaka efficiency ferry the MD must go. Simple. This is the main cause. There are four ferries. There are four ferries na kuna stampede. Chila ni nini? Ameshindwa hapa. Mkenya ambaye anafahamu kazi ya ajiriwe amane jiferi kwa sababu inaumiza wa Kenya. Emu dia amewekwa kwa mfuko na Katel. Ya zibini pocketed by Katel. Feri zinazifanya feri zimevunjika, zinapelekwa dry docks, 
na nataka kuuliza anti corruption waingilie feri let anti corruption waingilie feri wachunguze ni nini inaendelea huko pesa zina kwa kiu all the way mpaka karibu kombani management ikiwa ndio imesumbuka mbona parasa to zingine hazina shida hapa kwetu Mombasa lakini management ya feri lazima ichunguze tu mkituambia hosi oh, yuko na dongo kundu ni dongo kundu utaisha mwaka gani na isha uziwa mchina wakati ambapo feri hukumbwa na tatizo basi sekta kama vile za utalii watalii wanaosafiri kati ya Mombasa na kwale Watiriwa pakubwa wafanyabiashara wanaotoka masoko ya Kongowea au maeneo ya Likoni pia hutatizika msongamano huu umechangia baadhi ya abiria kuonekana wakizirai na hivyo wanahuduma wa msalaba mwekundu wamekuwa kupiga kambi hapa angalau kuwasaidia wale ambao wanaathirika kuna majeruhi ama kuna watu ambao wameumia uh, watu kumi na moja uh, watatu wakiwa uh, kina mama ambao katika wale umia mmoja wao katika vidole vyake uh, viwili vya mguu uh, vileza kukatika Hadilini msongamano huu utakdumu ni swali ambalo muda ndio utajibu John Ejuma KTN News Mombasa Watu tisa akiwemo kasisi mmoja wa kanisa wametiwa mbaroni na maafisa wa kuwa usalama kufuatia mauaji ya watu watano wa familia moja wilayani Mlima Elgon Kenya baada ya mzozo kuibuka kutokana na ugavi wa shamba lakini kama na viripoti Robert Onyonyi visa vya utovu wa usalama vimekithiri pakubwa katika kaunti ya Bungoma huku mtu mwingine akiuawa usiku kwa mke leo Usika kuu ambaye anaitwa David na Mayengo kwa jina ya utani anaitwa David Ofula na wenzake tisa pamoja na hata pasta wako korokoroni ni tangazo la kutia moyo ambalo limetolewa na kamishi na kaunti ya Bungoma Mali Mohamed wakati alipotembelea eneo la Mkasa lakini huku kamishi na maalim akitoa tangazo la mikakati iliyowekwa kuimarisha usalama doa la utepetevu wa usalama limetokea usiku wa kwa mkia leo pale genge la wahalifu lilipovamia na kumua mfanyabiashara mashuhuri Amos Juma katika soko la Chesamisi lililoko mpakani mwa wilaya za Mlima Elgon na Kimilili walimwambia akae chini alipokaa waka ingizia risasi moja huku ikatokea upande mwingine kisha akaaga dunia masikari hao walipopigiwa simu za sita usiku hawa kuchukua chukumu ya kuja kuangalia walikuwa napigiwa simu na wanasema wachaona cha mbololoto ambao limefanyika katika wilaya jirani ya Chwele babu mmoja alivamiwa na genge jingine la wahalifu waliomkatakata kwa panga na kumjeruhi vibaya huku visa vyote vikishutumiwa vikali na wakuu wa usalama ambao wametaka kuwepo kwa ushirikiano na wananchi katika kukabiliana na magenge ya wahalifu This is a clear indication that there is a gun which is in the wrong hands na inji, wakipata habari wakiona watu wanawashuku wapashe habari ndio kitu ikitokea na watu wakose kufanya kazi yao ile wanatakana kufanya tutajua tutachukua hatua gani wananchi waliokerwa na kisa cha mauaji ya mfanyabiashara huyo walizua vurugu huku wakikivamia kituo kilicho karibu cha maafisa wa utawala na kushinikiza kuondolewa mara moja kwa maafisa hao wakiwashitumu kwa kuzembea katika majukumu yao wanaua mtu yetu na maaskari wao hapa nyuma au maaskari kwa nini hata wangepiga risasi huyu mtu hata wangeo mtu wetu wananchi wameapa kutopumzika huku wakitangaza mpango wa kuunda makundi maalum ya kuwasaka na kukabiliana na magenge ya wahalifu ni hamaki zinazozidi kushuhudiwa huku wananchi wakikabiliana na maafisa wa usalama na kuitisha wale ambao ni wazembe kuondolewa miongoni mwao na kuwaleta maafisa ambao wao watashirikiana na wananchi kumaliza visa vya uhalifu vinavyozidi kukidhiri katika eneo hili Robert Wanyonyi KTN Leo Kiingilia siasa za Kenya sasa vyama kumi vya miungano, muungano wa Jubilee vimeamua kuungana na kuunda chama kimoja kwa jina la Jubilee Party kulingana na mwenyekiti wa kamati maalum ya chama hicho ambaye pia ni seneta wa Meru Kiraitu Murungi amesema kuwa chama cha Jubilee Party ndicho kitakachotumiwa na mgombeaji wa urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka saba.
we have um, about nine uh, committees that are in place now and we are going to work towards the merger of Jubilee. All the parties that are on the same road as us are welcome. We have our door open. We are looking forward to forming one party in December. The ten different political parties which have come together to merge under the Political Parties Act to form one strong party which we are calling the Jubilee uh, Party. And we hope uh, that come 2017, the President, uh, you know, Senators, Members of Parliament, MCAs, and various people who will be seeking different political uh, you know, elective offices in this country will be elected through Evans Ocheng Okelo ambaye ni afisa mmoja wa kikosi cha KDF katika kambi ya Lanet Nakuru amekana mashtaka ya ubakaji mbele ya mahakama ya Nakuru nayo kesi ya ufisadi inayomhusu uhakimu mkazi wa kiricho imekosa kuendelea hii leo kutokana na kukosekana kwa faili ya kesi hiyo kamchemenza na maelezo zaidi ni katika chumba hiki cha mahakama ambapo Evans Ocheng Okelo mwenye umri wa miaka mitano alikana madai ya kumbaka mwanafunzi wa chuo kikuu. Inarifiwa wawili hao walikuwa pamoja jioni ya Alhamisi wiki jana kwa shughuli za kujivinjari kulingana na polisi afisa huyo wa KDF aliweleza kuwa aliipata namba ya simu ya msichana huyo wa miaka ishirini kutoka kwa rafikiye kabla ya kumuomba jumuike naye kwenye baa Inarifiwa baadaye afisa huyo alimtaka msichana andamane naye hadi kwake nyumbani kuchukua hela na hapo ndipo inarifuwa kuwa alimgeuka na kumvua nguo msichana kwa lazima na kumtishia kumuua iwapo hato salimu amri na kutii matakwa yake. Kupitia wakili wake Ocheng ameiomba mahakama kumpa dhamana akieleza kuwa ana jukumu la kuwahudumia wagonjwa. Ocheng ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki mbili au shilingi laki moja pesa taslimu. Kesi hiyo itasikizwa tarehe kumi mwezi Disemba. Kwingineko kesi ya ufisadi inayomkabili hakimu mkaazi wa mahakama ya Kericho Judith Cheng na Karani Robert Cheruyot haikuendelea hii leo baada ya upande wa mwendesha mashtaka kumweleza hakimu mkuu Liz Gisheha kwamba wanasubiri mwelekeo kutoka afisi za mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwenye kesi hiyo wawili hao walipinga madai ya kuitisha hongo ya shilingi 1200 mwezi Agosti kisa walichofumaniwa na tume ya kupambana na ufisadi EACC Hakimu Gisheha ameutaka upande wa mwendesha mashtaka kuwasilisha faili ya kesi hiyo katika muda wa siku 14 Kamchemenza KTN News Nakuru Mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia waliendeleza rekodi yao ya kutopoteza mechi yoyote msimu huu baada ya kuilaza taska bao moja kwa sufuri hapo jana. Gor ambao tayari ni mabingwa wa ligi mwaka wa, kum, wa 2016 sasa wana alama mbili tano kunradhi sasa wanasalia katika kilele cha KPL.
na mtukiendelea na taarifa za sporti vyo vya mafunzo vya soka nchini vinataka mchango zaidi kutoka kwa washikadao kutilia maanani talanta zinazo chipuka aidha chuo cha ujuzi kinajiandaa kutumia kikosi kwa mashindano ya kujifua ya Barcelona nchini Uhispania Kenya jetilia manani talanta chipuka za soka. Vio vya mafunzo hutumika kwa kawaida kama vio vya kuboresha viwango vya wachezaji kabla ya kujiunga na vilabu tajika. Kwa kawaida klabu kinafaa kuwa na chuo cha mafunzo lakini si vya mambo yalivyo hapa nchini. We do not want to to be seen as going around and anybody who sits down to be supported by others will never, never get to anywhere. Wachezaji kama vile Michael Olunga na Ayub Timbe walitoka kwa vio vya mafunzo. Ni kwa mantiki hii ndio maana klabu hii ina uhusiano na chuo cha mafunzo cha Barcelona na kuandaa vikao kila mara. Coaches there take them through the paces of a skill making and fitness making. Klabu ya Barcelona na chuo cha mafunzo cha La Masia kimefahamika sana na majina kama vile Andre Iniesta, Lionel Messi na Xavi Hernandez. Na wengi wanaishi hapo mfumo kama huu ungefanyika hapa nchini Kenya ingalipiga hatua good to have variety you know Spain is one of the best football playing country on earth using football basically as a business Spain has better facilities better coaching methods aidha serikali za ugatuzi zina mchango mkubwa katika ukuaji wa viwango vya soka nchini but if you can have programs like this all over the country all over the counties if the county governors if all the uh, concerns can actually assist not only in football tuweke kitatuma wachezaji nchini Hispania katika michuano ya kujiandaa jijini Barcelona hasan juma kitian michezo timu ya chuo kikuu cha Jaycott Sparrow zilipata ushindi wa alama 26 kwa 0 dhidi ya timu ya chuo kikuu cha Nairobi kwenye mechi ya ligi ya mpira wa American Football licha ya kuwa na ligi wa mchezo huo mchezo huo umekumbwa na changamoto chungu nzima sababu ambazo zimesababisha kutoenea kwa mchezo huo huko nchini Ilikuwa ni siku ya kubaini mbivu na mbichi pale ambapo timu ya chuo kikuu cha Nairobi al maarufu kama Nyati ilipochuana na timu ya chuo kikuu cha Jomo Kenyatta Sparrows kwenye ligi ya mpira wa American Football nchini. Sparrows ambao wamekuwa na msururu wa matokeo bora msimu huu walianza mechi kwa kasi na nyota wao Marco Mondi na Teddy Dunde wakaiakishia timu hiyo ushindi wa alama 26 kwa sufuri. I will grow in the next few years because that's that's why I'm seeing myself in a few years go out there get get some exposure Mchezo huu hujakuwa na umaarufu nchini ukilinganishwa na nchi zingine kama Marekani na kama vile michezo nyingine ambayo haijakita mizizi nchini changamoto zimekuwa chungu nzima These things are not manufactured locally and now they are, um, uh, we have to import always or depend on donors to give us a Shida za kifedha zimesababisha baadhi ya timu kukosa kushiriki mechi za ligi hiyo. Ukosefu wa makocha wa hali ya juu pia umesababisha kutokuwa kwa mchezo huo. Kwa sasa baadhi ya timu zinazoshiriki mchezo huo zinatumia huduma za kocha Dan Oske ambaye alikuwa mchezaji hapo zamani. These other teams depend on the knowledge borrowed from the same guy or, pre, or materials obtained from online and other other manuals uh, to run the sport. Yes, being and um, I'm sure by 2016 we'll have more guys and much more equipment to help um, progress the sport like develop it to uh, at least a better level than what we are seeing today. Jiko watu wanaongoza ligi hiyo kwa namba sita huku chuo kikuu cha Nairobi kikichukua nafasi ya pili. Robinson Okenye, KTN Michezo. <laughs> kuahidi katika uh, mwanzo wa taarifa hizi ni kuwa katika sehemu yetu ya pili ya matangazo haya kwenye KTN News tutakuwa tunaelekea moja kwa moja hadi Tanzania ambapo tuko na kikosi chetu cha KTN News ambao watakuwa nakuletea taarifa kamili kuhusiana na matokeo ya uchaguzi